ben ritrovati a tutti amici cripto curiosi ma caspa dove stiamo andando quali sono le ultime news abbiamo definitivamente rotto questo maledetto pattern che si è creato nelle scorse settimane che tutti stavamo aspettando diciamo che il prezzo effettivamente ci dia una conferma dell'effettiva rottura di tutto questo marasma andiamo a vedere che cosa sta succedendo a caspa quali sono le notizie importanti ragazzi riguardo caspa ci sono delle notizie ehm, diciamo recenti quale sicuramente questa che avrete visto che caspa è stata listata su femex ok quindi c'è stato un nuovo listing di caspa su un exchange su un chex che è femex non so se lo conoscete penso che lo conoscete ragazzi ma naturalmente caspa listing binance quando cavolo avverrà questo listing su binance inutile far rivedere binance square dove abbiamo visto un importante post di un influencer diciamo che ha peso all'interno della community di binance square che ha detto che il possibile listing di Binance avverrà entro quest'anno, ovvero entro il 2024. Ma caspa, che cosa sta succedendo? Perché nell'ultima giornata, ragazzi, diciamo, c'è stato, sembrerebbe, un cambio trend. E in queste ultime 24 ore ha conquistato il prezzo un gain del 7,26% ad ora. Per cento. Market cap in aumento del 7,30%, siamo a 2 miliardi 879 milioni di dollari. C'è chi prevede, chi fa previsioni naturalmente un pochettino folli e prevede naturalmente caspa a una market cap di 150 miliardi, ovvero numerosi per sulla market cap naturalmente sul prezzo di conseguenza di caspa inimmaginabili comunque sia effettivamente c'è in sostanza questa previsione che è stata fatta come leggete qui di caspa a 150 bilioni di market cap di un influencer molto importante riguardo il campo delle criptovalute però andiamo a vedere che cosa sta succedendo effettivamente detto ciò ragazzi vi ricordo che questo video non è assolutamente né un consiglio finanziario né un investimento né di trading facciamo informazione vi lascio tutti i link qui sotto link del canale telegram importantissimo lasciate un bel like iscrivetevi al canale vi lascio anche tutti i link degli exchange che uso io con i migliori sconti di commissione a vita tra cui mx ci si può utilizzare ancora senza che sì per il momento. Allora ragazzi, caspa abbiamo visto naturalmente questa, eh, diciamo, questa chiusura nella giornata di ieri. Se ce la faccio a mettere il grafico, non ce la faccio, ce la farò, sì che ce la faccio. Allora, nella giornata di ieri abbiamo visto questo candelone verde supportato da volumi, mh, a quanto si può dire, normali comunque se non c'è stata diciamo un grosso incremento diciamo nella giornata di ieri mh, riguardo sì volumi ok però naturalmente cosa normale viste anche i volumi precedenti qui c'è stato <coughs> alla rottura invece un bel batto sui volumi riguardo i contratti in buy e effettivamente prima di passare al grafico volevo farvi vedere una cosa ragazzi ma voi lo sapevate che c'era uh, in sostanza la meme di Jonathan Sompolinski del cre in sostanza creatore di caspa ok yotoshi si chiama però ragazzi naturalmente attenzione eh, questo non è era giusto per farvi vedere se la conoscevate naturalmente questa meme è stata creata sulla chain di solana e naturalmente ragazzi non sta seguendo le orme che ha seguito diciamo caspa nelle ultime nella giornata di oggi ma perché soprattutto se questa meme fosse stata realizzata sul KRC20 che dovremmo vedere a giugno, secondo alcune informazioni che andremo a vedere pure dopo, naturalmente questo, questa meme sarebbe esplosa, ok? Quindi occhi puntati per quando usciranno i smart contract su KRC20. Speriamo effettivamente a giugno come vedremo dopo. Questo è il sito di Yotoshi, molto carino, semplice, comunque si ha un asset che le ultime 24 ore ad ora ha fatto più 61% super rischioso ragazzi ok quindi non andiamo a visionare parliamo di market cap di 4367 posto ok chiusa parentesi <ride> quindi andiamo a vedere prezzo di 
Caspa, e siamo qui ragazzi, ok? Nell'altro video eravamo rimasti al retest, diciamo, di Caspa, ok? Qui sulla trend line. Questo retest effettivamente c'è stato, come abbiamo visto prima, con questo rigetto a rialzo, rigetto, questo, diciamo, questa candelona chiusa a rialzo nella giornata di ieri e ad oggi, ad adesso, siamo in una candela o oh, di incertezza o comunque sia potremmo anche vedere effettivamente potrebbe succedere di tutto naturalmente chiudere in, in positivo oppure addirittura andare a fare un test un diciamo un test del prezzo su questa resistenza qui della benedetta 013 anche perché qui naturalmente in fase di congestione i 013 l'abbiamo comunque sia superata toccata ritoccata anche qui ragazzi nei, nei giorni scorsi vedete Qui nei giorni scorsi eravamo arrivati all'oltre la soglia dei 0,13 ma nella chiusura il prezzo è stato rigettato riportando il prezzo in queste zone qui dello 0,12 eccetera. Ok? Naturalmente tutti si aspettano un'effettiva e decisa e, e diciamo um, confermata rottura di questa resistenza qui e vedere magari il prezzo di caspa nelle zone 0.14 e anche 0.15 effettivamente perché abbiamo anche questa resistenza sullo 0.15 che casca proprio a pennello anche con la conformazione che si è creata con il pattern diciamo passato che si era creato prima di portare il prezzo di caspa a guadagnare un gain del l'82% quasi il 100% ok se lo prendiamo anche dai minimi di questo di questo pattern quindi in sostanza naturalmente rottura ad oggi confermata naturalmente effettivamente il prezzo anche per una soglia psicologica dello 0.20 dove effettivamente lo 0.20 ce l'abbiamo qui nuovo all time high dovrebbe comunque sia diciamo vi, vista anche la situazione e quant'altro naturalmente è un asset che poi queste sono mie diciamo considerazioni ragazzi eh, non sono assolutamente dei consigli ricordo è un asset che effettivamente è lo 0,20 ma a occhi chiusi ok anche nel breve quindi effettivamente ad ora comunque sia ad oggi la situazione è questa ora bisogna aspettare la chiusura di oggi naturalmente se andiamo a vedere il grafico a in un'ottica un settimanale ecco qui ragazzi se andiamo a vedere questo grafico in un'ottica settimanale questo asset ragazzi dal suo minimo storico stiamo parlando di 11.360% ragazzi chi ha creduto in questo progetto ha holdato ad oggi e ancora non vende perché secondo me il prezzo e visto il progetto è veramente interessante Ragazzi, stiamo parlando di comunque sia delle percentuali non indifferenti, non indifferenti oltre l'11.000%, ok? Addirittura se prendiamo proprio il top del prezzo, dove è riuscito a raggiungere 11.600%, però in un'ottica settimanale, ragazzi, vediamo qui che eh, ok, consolidazione, rottura, consolidazione, rottura, consolidazione, mega rottura, consolidazione rottura consolidazione e effettivamente dovremmo forse aspettarci in sostanza questo scenario molto bullish staremo a vedere fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate rsa in zona anche qui vediamo se andiamo a prendere l'rsa ragazzi vediamo che comunque sia anche qui rsa bam iper comprato poi bam iper comprato bam iper comprato mega iper comprato bam iper comprato bam e qui ci dovrebbe essere un bello slancio comunque sia sulle zone iper comprate staremo a vedere comunque sia se andiamo a seguire questo trend in sostanza il grafico ci va a dire questo ok in sostanza ci va a dire questo staremo comunque sia a vedere per quanto riguarda sulle zone di liquidità nelle ultime 24 ore su Bybit siamo dove c'è il maggior numero di scambio naturalmente abbiamo quasi 2 billion zona 0.12 e 8 zona 0.12 e 8 parliamo 
aspettate parliamo qui sullo 0,12 e 8 ok parliamo che siamo in zone di liquidità con molta liquidità nelle ultime 24 ore 0,12 e 8 quindi stiamo parlando proprio a ridosso di questa resistenza qui però anche sotto abbiamo delle zone di liquidità allo 0,11 e 6 ovvero quasi 2b 1,860 eh, eccetera comunque sia qui abbiamo delle zone di liquidità più forti quindi se il prezzo naturalmente si dovrebbe spingere in queste zone andrebbe a liquidare a trovare liquidità in sostanza maggiore una liquidità maggiore cosa molto interessante l'open interest aumentato del 6,56% che non è poco il volume nelle ultime 24 ore stiamo parlando di un totale di 38 milioni diciamo che a livello di volume sì ok però ci sono altri asset che stanno performando molto ma molto meglio infatti diciamo siamo al 167 posto se andiamo avanti intanto whale stanno accumulando caspa naturalmente gli, gli ultimi trasferimenti sono del 15 maggio nella giornata di ieri stiamo parlando di 11 milioni 800 mila caspa 11 milioni 800 mila caspa 11 milioni 131 mila caspa giornata del 14 poi il 12 maggio gli ultimi trasferimenti 40 milioni di caspa nel 12 maggio addirittura eccetera c'è 86 milioni di caspa comunque sia naturalmente c'è molto movimento nei portafogli indirizzi portafogli e siamo naturalmente a un ipotetico diciamo um, lancio degli smart contract per quanto riguarda giugno abbiamo maggio l'open beta a giugno l'ultima l'official release che effettivamente potrebbe dar via e lo scoppio diciamo a quello che è l'ecosistema caspa e vederne delle belle comunque sia ne abbiamo già trattato di questo tema ora non andiamo a dilungarci troppo abbiamo naturalmente eh, il parabolic pump qui stavo leggendo delle eh, delle previsioni ok che rispecchiano anche quello che vi ho fatto vedere prima sul settimanale e qui in sostanza vanno a dire che i prezzi di casp possono addirittura vedere un aumento del 10 per 20 per ok e abbiamo anche, eh, molto importante questo ve l'ho fatto vedere, il listing su Femex, ok, che non ha scosso, diciamo, non ha fatto proprio da super collaterale, Femex, ok, è un checks, sì, conosciuto, però, ecco, non stiamo parlando di Bitcoin, effettivamente sto cacchio di Bitcoin mh, deve, in sostanza questo listing spot ci deve essere, ragazzi, perché... Comunque sia, manca l'appello, mancano l'appello pochi big, pochissimi big player, ok? Allora, abbiamo anche eh, l'aggiornamento al Rusty Node che c'è stato ieri con la release ufficiale e stabile. In sostanza vanno a dare un'impronta di archiviazione ridotta, tempi di sincronizzazione rapidissimi, stack software RPC migliorato, anche per chi partecipa al mining, eccetera, a, a diciamo in sostanza va a beneficiare di questo forte aggiornamento poi abbiamo naturalmente una previsione di 100 miliardi capitalizzazione di oltre 100 miliardi di dollari per caspa in sostanza questo diciamo ecco qui questo youtuber crypto influencer naturalmente va a sostenere che potenzialmente caspa potrebbe eh, andare con l'evento dei KRC20 qui naturalmente è scritto male KC20 le nuove quotazioni in borsa ca catalizzatori KRC20 ragazzi potrebbe effettivamente esplodere e andare a superare i 100 miliardi di dollari sulla market cap questo naturalmente è il video e mh, in sostanza riportato questo video anche su numerosi articoli quindi se vogliamo andare a vedere il lato tecnico della previsione possiamo andarlo a vedere benissimo ehm, su, questo, so, su questo canale qui YouTube Crypto Chris. Allora ragazzi per Caspa è tutto, sapete che ci tengo oh, veramente tanto a questo asset, lo sto visionando veramente bene perché ragazzi potrebbe effettivamente andare a rivoluzionare quelle che sono le carte in gioco nel mondo cripto detto ciò fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ditemi dite anche la vostra naturalmente noi ci salutiamo qui lasciate un bel like condividete il video e scrivete nei commenti ciao a tutti